నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణలోని అన్ని గ్రామాలలోనూ పల్లెల్లోనూ జానపద సాహిత్యానికి ప్రాచుర్యం మరింత పెరిగింది ప్రస్తుతం మనం మంతిని సమీపంలోని రాఘవాపూర్లో ఉన్నాం ఈ ఊరు ఒగ్గుడోళ్ళకి ఒగ్గుడోలు విన్యాసానికి ఒగ్గు కథకి ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది ఎనభై ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కార్యక్రమాలు ఇస్తూ తనదైన శైలిలో ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు పొందారు కచ్చు కొమరయ్య గారు కచ్చు కొమరయ్య గారిని వారి ఇంటి దగ్గరే కలుసుకొని అసలు ఈ విద్య ఆయనకి ఎలా వచ్చింది ఏం నేర్చుకున్నారు ఎలా వస్తుంది వీళ్ళకి తరతరాలుగా వంశ పారంపర్యంగా ఇది ఎలా వస్తుందో ఆయన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం రండి కచ్చు రాజమల్లు గారి కొడుకు కచ్చు కొమరయ్య గారు మనం ప్రస్తుతం వారింట్లో రాఘవాపురంలో వారింట్లో ఉన్నాం ఆయన్ని అడిగి అసలు ఆయనకి ఈ కళ ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం నమస్కారం కొమరయ్య గారు మీకు ఈ కళ ఎలా వచ్చింది ఈ కళ మాకు నేను చిన్నపిల్ల కానప్పుడు సారు పది పన్నెండు సంవత్సరాలప్పుడు మా పెద్దలు ఉంటారు ఆ పెద్దలతో నేను పోయినా పోయి మల్లన్న పూజ చేసుడు వాళ్ళు ఎట్లా చేసారు అవన్నీ గ్రహించి పోయి పది పది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల దానికే నేను గ్రహించి సంతం చేసుకుంటూ పెట్టినా అప్పటి నుంచి నేను సంతం చేసుకుంటూ తన్ను అంటే మీ వయసు పద్దెనిమిది అంటే ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత ఒక ఎనభై సంవత్సరాలు ఉంటుందా ఉంటుంది సార్ ఎనభై సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే దాదాపు అరవై సంవత్సరాలుగా మీరు ఖర్చు చెప్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు మీ తర్వాత మీ కుటుంబంలో ఎవరికన్నా ఈ కథ నేర్పారా నేర్పాను ఈ పిల్లలు వీళ్ళ దాంట్లో ఉన్నారు నేను అడుగుతుంది మీ కుటుంబంలో మా కుటుంబంలో నా కొడుకు ఒకడు ఉన్నారు పేరు అంజయ్య ఖర్చు అంజయ్య మీరు ఏ ఏ వాయిద్యాలు ప్లే చేస్తారు మళ్ళీ వాయిద్యం రామరామ అనేసి బిద్దాం ఒకటి డోల్ కాకుండా మీరు ఇంకేమీ శర్ణు మల్లేశ సంజరాయ మా సలాం సలాం అనేది దేవుని దేవుని పార్తన వరకు చెప్తుంది ఓకే మీరు ఆడిషన్ అయ్యి దాదాపు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది తొంభై ఒకటిలో చేసిన సార్ తొంభై ఒకటిలో చేశారు అప్పటి నుంచి కార్యక్రమాలు ఇస్తున్నారు మా కోసం ఒక చిన్న కీర్తన కానీ ఒక కథ కానీ మాకు చెప్తారా చెప్తాను సార్ మీ వంశంలో ఏ వయసులో పిల్లలకి ఈ కథలు నేర్పుతారు మా వయసులో పిల్లలకు పది పదిహేను సంవత్సరాలు అయితే వాళ్ళకు తుపదారి దొరుకుతుంది మళ్ళన్న పూజలు చేసుడు మాతో నేర్చుకోగడ అప్పటి నుంచి ఇక ప్రారంభం చేసుకుంటే వస్తాడు ఓకే అంటే ఈ కళని మీతోటి అంతరించిపోకుండా తరతరాలుగా ఉండాలని మీ వంశంలో వాళ్ళకి నేర్పుతూ వస్తున్నారు నేర్పుకుంటూ వస్తున్నారు సార్ నాతో పది పదిహేను మంది దానిక పిల్లలు నేర్చుకున్నారు ఒక చిన్న ప్రార్థన కొట్టండి చిన్న పర్వతాల మల్లు రామ రామ చోటలోన ఒట్టి నాడే మల్లయ్య చిన్న పర్వతాల మల్లు మల్లయ్య మా ఊరికి ఇటువంటి కళాకారులు ఉండడం మా ఊరికి గర్వకారణం మా మండలానికి మా జిల్లాకు కూడా గర్వకారణం సార్ ఎటువంటి ప్రోగ్రాంలైనా వీళ్ళను ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాం మా ఊర్లో ఈ ఊర్లో కానీ మా మండలంలో కానీ మా జిల్లాలో కానీ ఈ కళాకారులకు మంచి గుర్తింపు ఉంది ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి ఈ కళాకారుల ద్వారా మేము వాళ్ళకు ప్రోత్సహించుకుంటూ ప్రతి ఒక్క విషయంలో దుర్గామాత కానీ వినాయక చవితి కానీ ఎట్టి కార్యక్రమాల కానీ వీళ్ళ వీళ్ళకు అన్నిటికీ ప్రోత్సాహం కల్పిస్తూ మేము వీళ్ళు ఎంబడి ఉంటున్నాం సార్ మేము ఈ కళాకారులను గౌరవ ప్రభుత్వాన్ని దృష్టికి తీసుకుపోయి వీళ్ళకు సరి అయిన ప్రోత్సాహం కల్పించేటట్టు మేము సరైన కృషి చేస్తాం సార్ ఖచ్చితంగా మా వంతు మా సాయం చేస్తాం సార్ మేము